sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Ein freundliches Willkommen Ihnen allen zum Gottesdienst. Am Vorabend des fünften Sonntags nach Trinitatis hier in der Martin-Niemöller-Kirche. In diesen Tagen, durch die wir gehen, entdecken manche unter uns neu, wie gut ein ermutigendes Wort zur rechten Zeit tut. Solche Worte reißen uns heraus aus dem Alltag, besonders wenn er geprägt ist von Trübsinn, von Missmut. Ärger oder gar Verzweiflung. Und die guten Worte sind auf ihre Weise ein Spiegelbild der guten Nachricht. Der Aufruf Jesu, vertraue dich mir an und binde dich verlässlich an mich. Ihn hören wir auch in dieser Stunde als Gemeinde wieder. Wem sonst sollten wir unser Vertrauen schenken, wenn nicht zu ihr, zuerst dem, der unser Leben in seiner Hand hält? Wir wollen nachher den Introitus gemeinsam sprechen, der Introitus Nummer 751, wir wollen ihn im Wechsel sprechen, diesen Psalm. Wir wollen nun beginnen, mit dem Eingangslied Nummer 488 im Gesamtbuch 488. Bleib bei mir, Herr, singen wir die erste und die dritte Strophe. Ich blicke in mein Herz. 
Betrachte meine guten und schwierigen Seiten. Ich will das Gute, aber ich scheitere leider oft in meinem Bemühen. Ich bemühe mich um aufrichtige Liebe zu anderen und stehe mir doch immer wieder selbst im Weg. Ich weiß um die Gefahr des Hochmuts in mir und erliege ihr doch eins ums andere Mal. Wir spüren, aus eigener Kraft und eigenem Willen können wir uns von der Macht des Bösen nicht einfach lösen. Darum halten wir unser Herz Gott hin und bitten, Gott sei dir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Die sich Gott zuwenden, denen schließt das Evangelium den Weg zur Versöhnung mit Gott auf. Wir sind dem Zugriff der lebensfeindlichen Mächte nicht hilflos ausgeliefert. Vertrauen wir den Worten des Wochenspruchs, in denen uns Paulus erinnert, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden, das verleihe Gott uns allen. Amen. Wir wollen im Wechsel miteinander den Psalm Nummer 36 beten, in den Kreuzus Nummer 751. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder Zuflucht haben unter dem Schatten deiner Flügel. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Und du trennst sie mit Wonne wie mit einem Stroh. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Welt stete Hoffnung erhält. 
Wir bitten dich, öffne unsere Ohren und Herzen für deinen Ruf in die Freiheit und Nachfolge. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir durch den Heiligen Geist lebt und Herr ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die biblische Lesung steht geschrieben im ersten Buch Mose im zwölften Kapitel. Der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Lasst uns gemeinsam mit der ganzen Christenheit unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von dem Boden, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Singen wir gemeinsam vom Lied 241, Lied Nummer 241, die Verse. Eins und zwei, vier und sechs.
sei mit euch allen. Amen. Lasst uns in der Stille darum bitten, dass Gott unser Reden und Hören segnet. Gott, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich in ein Gewässer steige, bin ich immer dankbar, wenn es anfangs etwas seicht ist. Es muss dann nicht so weitergehen, wie ich es in der Nordsee erlebt habe, dass man einen halben Kilometer ins Wasser reinlaufen muss, bis man mit den Knie drin ist. Aber so für den Anfang tut ein bisschen seichtes Wasser gut. Nach und nach darf es dann auch tiefer werden und am Ende beginne ich zu schwimmen. Da bleibt jegliches Risiko überschaubar. Aber so ist es mit dem Leben leider nicht. Es ist voller Untiefen, also voller Momente und nicht planbarer Situationen, wo dich keiner fragt, ob es dir jetzt gerade passt oder nicht. Und deshalb gehören die Untiefen doch zum Leben, zu dem, was man keinesfalls unterschätzen sollte. Einschließlich der Untiefen, die ich gelegentlich in mir selbst entdecke. Man kann natürlich auch ganz grundsätzlich vermeiden, irgendein Gewässer zu betreten. Aber selbst in der Dusche kann man ausrutschen. Wer die Untiefen des Lebens nicht scheut, wer damit leben kann, dass nicht alles, was kommt, gefährlich ist, sondern durchaus auch bereichernd für das Leben sein kann, der wird den heutigen Predigtext aufmerksam hören. Ich lese aus dem fünften Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Gebetzeit. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete, und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze aufwerfen. Und als sie das taten, fielen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Liebe Gemeinde, ich wüsste gar nicht allzu gern, was die Frau des Fischers Simon erwidert hat, als er ihr mitgeteilt hat, dass er jetzt alles verlassen möchte, um Jesus nachzufolgen. Aber an der Schilderung familiärer Kollateralschäden sind die Evangelisten nicht 
interessiert. Sie wollen zeigen, wie beeindruckend der Ruf Jesu das Leben von Menschen verändert. Simon vertraut. Er kennt das, wenn der Bretterboden seines Boots unter ihm schwankt, wenn Wellengang ist. Glaube, das heißt Vertrauen in Gott, ist immer ein Wagnis. So wie wenn man jeden Tag hinausfährt zum Fischen. Denn der Glaube richtet sich nicht auf das, was in unserer Welt als wesentlich erachtet wird, sondern in der Zielperspektive auf das Kreuz, das in den Augen der Welt eine Torheit ist, wie Paulus das beschreibt. Simon wird mit dem Spott seiner Umgebung rechnen müssen, mit dem Unverständnis seiner Frau und dem Widerspruch seiner Familie. Ein Umstand, den er mit vielen teilt, die sich zur Nachfolge entschieden haben. Fahre hinaus, wo es tief ist. Es erfordert Mut und Vertrauen, etwas zu wagen, auch wenn die Erfahrung dagegen spricht. Simon ist Fachmann, wenn es um den Fischfang geht. Von klein auf hat er gelernt, worauf es ankommt. Kein normaler Fischer würde am hellerlichten Tag auf den See hinausfahren, um dort erwartungsvoll die Netze auszuwerfen. Nicht, weil da der Seegang rauer ist, sondern weil man am Tag einfach keine Fische fängt. Das leistende Sonnenlicht bringt die Fische dazu, sich in die Tiefe zu begeben, weil das Wasser an der Oberfläche zu hell und zu warm ist. Trotzdem bleibt Simon dem Ansinnen Jesu gegenüber höflich, aber er bringt seine Berufserfahrung zur Sprache und den damit verbundenen Frust. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und nichts gefangen. Und keinen Erfolg gehabt. Wir, mit unserer Berufserfahrung, wir mit unserem Know-how. Aber irgendetwas in ihm sagt ihm, dass er es hier mit einem zu tun hat, der eine Botschaft predigt, die ihm zu Herzen geht. Vielleicht hat er Jesus schon zugehört, als er da am Rand sitzt und seine Netze säubert. Aber weil er merkt, dieser Jesus ist anders als all die anderen, die ihre Nachrichten und Appelle an die Menschen richten, folgt seine unerwartete Bereitschaft. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Ein Fischer. Jesus beruft ganz normale Menschen. Keine Überflieger, keine coolen Typen, keine erfolgreichen Einzelkämpfer. Und doch haben die Menschen, die Jesus beruft, etwas Besonderes. Sie sind bereit, Altes aufzugeben und mit Gott einen neuen Weg zu gehen. Selbst wenn es unvernünftig scheint. Das andere, was auffällt in dieser Geschichte, es schert Jesus anscheinend überhaupt nicht, ob der Mensch in der Gewinn winnen will, etwas auf dem Kerbholz hat, eine dunkle Vergangenheit hat, nicht viele Dinge im Leben richtig gemacht hat. Jesus mag, wenn Petrus sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Dem könnten wir uns wahrscheinlich alle anschließen, aber statt dann einzupacken, entdecken wir, Jesus ist überhaupt nicht an der Vergangenheit Simons interessiert. Ihn interessiert einzig und allein die Zukunft dieses Fischers. 
Und er sagt zuerst, bevor er alles andere sagt, diesen Satz, fürchte dich nicht. Einer der wunderbarsten Sätze in der Bibel, der immer wieder an entscheidenden Momenten gesagt wird, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Einen völlig neuen Weg einschlagen, das ist riskant, besonders wenn die kommenden Untiefen, die solch eine Entscheidung mit sich bringt, in keinster Weise absehbar sind. Der Fischer, der sich an diesem Tag Jesus anschließt und alles stehen und liegen lässt, wird ihn am Ende verleugnen und wird dieses Versagen mit bitteren Tränen bezahlen, bevor ihn Jesus nach seiner Auferstehung ein zweites Mal in den Dienst und in die Nachfolge ruft. Petrus ist einen großen Weg abgeschritten. Und auch wir haben unsere Glaubenserfahrungen gemacht, haben Begriffe erlebt, haben Frustrierendes erlebt. Es sind uns Dinge gelungen, andere Erfahrungen möchten wir am liebsten vergessen. Am Ende aber Stehen die Erfahrungen derer, die sich daran gemacht haben, aufs Wasser zu gehen, wo es tief ist? Sie dürfen entdecken, die übervollen Netze, das darf man auch symbolisch sehen, die übervollen Netze sind erst der Anfang von vielen, vielen wunderbaren Erfahrungen. Wer Jesus folgt, entdeckt immer tiefer, wie viel Gutes und damit Grund zum Danken es in einem Christenleben gibt. Das heißt nicht, dass wir uns kritiklos all dessen, was das Leben ausmacht, annehmen. Aber die große Ermutigung ist, dass Jesus immer an unserer Zukunft interessiert ist. Denn für jede und jeden unter uns, wie es immer war, gibt es diese besondere Berufung, die uns an einen Ort stellt, an dem wir die Zeugen mit unserer Person, mit unseren Worten, mit unserem Handeln, dass Gottes Reich schon angebrochen ist. Dass wir ein Teil davon sind. Weil wir Begnadigte und berufene Menschen sind, die darauf vertrauen, dass Christus sie einen guten und sinnvollen Weg führt. Amen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Singen wir vom Lied 245, die Strophe 1 und 3.
Gemeinden bekannt geben möchten wir Ihnen Folgendes. Wir danken für die folgenden Gaben. Im Gottesdienst am 4. Juli waren eingelegt im Klingelbeutel 26 Euro und als Kollekte 33 Euro. Beim Aussieben der Gottesdienst am 4. Juli betrug die Kollekte 35 Euro. Für Gemeindearbeit wurden an Spenden gegeben 914 Euro, für die Konferandenarbeit 17 Euro. Die heutige Kollekte ab Ausgang ist bestimmt für die, Kirche, für die Stiftung Kirche mit Anderen im Kirchenkreis Wedlenburg, die insbesondere mit Kindern und Jugendlichen missionarisch und innovativ arbeitet. Wie Sie wissen, ist Wedlenburg eine Minderheitenkirche, denn dort gehören nur noch 18 Prozent der Menschen einer christlichen Kirche an. Gott segne, gebende und empfangte. Kirchlich bestattet wurde Herr Michael Reller aus der Löwensteinstraße mit zwölf Jahren. In unserer Verstorbenen wissen wir in Gottes Liebe die Worten. Alle Trauernden vertrauen wir Gott an. Konfirmiert wurde Simon Stein aus der Kerschensteiner Straße. Wir freuen uns über das Jahr zum evangelischen Glauben und wünschen Gottes Segen auf dem weiteren Lebensweg. Getauft wurde Lea Gressmann in der leonhard Heidenstraße. Wir heißen das neue Gemeindeglied willkommen und wünschen Gottes Segen auf dem weiteren Lebensweg. Wir laden ein zum ökumenischen Kirchen, zur ökumenischen Kinderkirche morgen um 9.30 Uhr und zum ökumenischen Gottesdienst am kommenden Samstag um 19 Uhr im Kirchhof. Eine Beteiligung ist auch dazu möglich. Und der Link ist ab morgen auf der Homepage zu finden. Dieser ökumenische Gemeindefestgottesdienst steht dann sonntags ab 8.30 Uhr auch auf YouTube zur Verfügung. Weitere Einladen zum Gottesdienst am Samstag, 25. Juli um 19 Uhr mit Pfarrer Joachim Habe. Am kommenden Donnerstag, also dem 16. Juli, sind Sie eingeladen zum ökumenischen Pilgergottesdienst im Freien. Um 18.30 Uhr starten wir im Hof von Menschwerbung Christi und pilgern durch den Grünzug mit mehreren Stationen um dann vor der dietrich bonhoeffer kirche abzuschließen. Hingewiesen sei auch noch auf die Eichkleidersammlung vom 13. bis 18. Juli. Sie ist bestimmt für die Stadtmission und ihre allerhand gebrauchbaren Reden in der dietrich bonhoeffer kirche In der Zeit von 9 bis 18 Uhr können Sie in der rechten Garage im Garagenhof Zugspitzstraße 201 die Spenden abstellen. Gesammelt werden Textilien, Schuhe, paarweise die Bündel, Handtücher und Handtaschen. 13. bis 18. Juli. Der Wochenspruch aus Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Der drei einige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns beten. Gott, du bist selbst, bist die Macht, die uns in die Nachfolge ruft und ermutigt. Darum vertrauen wir uns dir an mit unseren Anliegen. Und wir beten für deine Kirche, dass sie all jenen Raum bietet, die in ihr Schutz und Heimat suchen und einen Glauben, der Berge des Zweifels und der Dummheit versetzt. Wir beten für unsere politisch Verantwortlichen, dass sie mit Gespür für ihr Gewissen und mit Mut Entscheidungen treffen, die wir brauchen in diesen Wochen der Unsicherheit, und voller Bangen fragen nach unseren Kräften. 
die wir auch brauchen für eine Gesellschaft, die ihre Mitmenschlichkeit zeigen kann. Wir beten für alle, die steter Gefahr ausgesetzt sind, weil sie in ihrem Berufsauftrag das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft schützen. Wir bitten dich für alle Polizistinnen und Polizisten, dass sie trotz aller erfahrener Gewalt und dem Hass anderer in der Lage bleiben, maßvoll und angemessen zu reagieren, wenn Gefahr droht. Und wir bitten für uns, dass wir Freude und Zuversicht behalten in der Gestaltung unseres Glaubens, damit wir Menschen um uns herum immer wieder neu einladen zum Glauben, der sie in Bewegung bringt. Menschen und Wünsche bewegen unser Herz. In einem Moment der Stille legen wir sie vor dich. Wir danken dir, Gott, dass du unser Gebet hörst. Und wir rufen dich an als unseren himmlischen Vater mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf dir. Unser tägliches Gebot in uns heute. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.